नंदुरबार जिल्ह्यातील सारंगखेड्याची यात्रा जशी अश्वांसाठी प्रसिद्ध आहे तशीच ही यात्रा शेती अवजारांसाठीही प्रसिद्ध आहे त्यामुळेच शेतकरी सारंगखेड्याच्या या यात्रेत लाकडी आणि लोखंडी बैलगाड्या खरेदी करण्यासाठी आवर्जून भेट देतात यांत्रिकीकरणाच्या युगात आजही बैलगाडीचं महत्व ग्रामीण भागात कायम आहे छोट्या शेतकऱ्यांसाठी तर बैलगाडी ही शेतीसाठी महत्वाचा दुवा ठरते अशातच या बैलगाड्यांचा बाजार सजलाय तो सारंगखेड्यात इथे लाकडी आणि लोखंडाच्या वेगवेगळ्या आकाराच्या बैलगाड्या विक्रीसाठी दाखल झाल्या शेती कितीही प्रगत झाली तरी शेतकऱ्यांसाठी बैलगाडीचं महत्व वेगळंच आहे त्यासोबत शेतीसाठी लागणारी अंतर्गत मशागतीची अवजारं तसंच इतर साहित्य सारंग खेड्याचा घोडेबाजारात मिळतात आणि ते अत्यंत टिकाऊ असतात मात्र महागाई आणि जीएसटी हा उद्योग आता नामशेष करण्याच्या मार्गावर आहे गेल्या ज्या मागच्या वर्षापासून जो भाव चालू आहे त्याच्यापेक्षा अजून पाचशे रुपये कमाने घेऊन जात आहे ना विलाज आहे कारण की एवढा माल तयार करतो आम्ही व्यापाऱ्याला आम्हाला पैसे द्यावं लागेल त्याच्यामुळे जी मजुरी भेटणार आहे ती भेटत नाही मुद्दल भावाने विक्री होते गेल्या आम्ही चाळीस वर्षापासून ही यात्रा करतोय पण जेवढं पाहिजे विक्री तेवढी विक्री होत नाही आणि त्यात त्यात जो पाहिजे भाव तो मिळत नाही कारण गव्हर्नमेंटने आता जी लागू करून दिला त्याच्यानंतर गिरायक जे येत आहेत दरवर्षी ते कमीनेच मागत आहेत सारंग खेड्याच्या गाडी बाजारात राज्यभरातून लाकडी बैलगाडी आणि अवजारं विक्रीसाठी दाखल होतात मात्र लाकडाच्या टंचाईमुळं भविष्य काळात लाकडी गाडे दुर्मिळ होतील अशी भीती कारागीर व्यक्त करतायत असं असलं तरी छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आजही बैलगाडी घर ते शेती आणि शेती ते घर या प्रवासाचं आणि साहित्य शेतीमाल वाहतुकीचं प्रमुख साधन आहे त्यामुळं मागणी कमी होत असली तरी काही अंशी बैलगाड्यांची मागणी टिकून आहे साखरी तालुक्यात आलो आहे गाडी बैल घ्यायला इथं मागच्या वर्षाप्रमाणे किमतीत काही फरक नाही व्यवस्थित मिळतात म्हणून आम्ही एवढ्या लांबून सारंग खेळायला गाडी बैल घ्यायला बैलगाडीची मागणी कमी होत असल्यानं आणि साहित्य महाग होत असल्यानं हा उद्योग डबघाईत जाण्याच्या वाटेवर आहे सारंग खेडा त्याला काही अंशी अपवाद आहे त्यामुळे तिथला बैलगाडी बाजार आजही जिवंत आहे मुंबई शहरामध्ये रेल्वेला जे महत्व आहे तेच महत्व शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बैलगाडीला आहे यंदा बैलगाडीचा मोसम हा जरा फिकाफिका आहे कारण की वाढलेली महागाई आणि त्या तुलनेने न मिळणारी किंमत ही सर्वात मोठी व्यापाऱ्यांची खंत आहे आणि त्या तुलनेत ज्या पद्धतीने किंवा ज्या संख्येने शेतकऱ्यांनी बैलगाड्या विकत घ्यायला पाहिजे ती संख्याही आता रोडावत चालली आहे त्याच्यामुळे हा जो उद्योग आहे हा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे प्रशांत परदेशी झी मीडिया सारंगखेळा